plateau d'Africa 54.tv. Je suis à London School of Economics à Holborn. On est aujourd'hui à la première euh, du documentaire « When the Elephant Fight ». On est ici avec le producteur euh, Monsieur J.D. Steyer qui nous a invités. On a le privilège de, de lui poser quelques questions et suivre le documentaire avec vous et nous allons faire le commentaire un peu plus tard. Merci. Hello, um, we've got the privilege uh, with us here to have um, a representative of um, Stand With Congo. I just want you to introduce yourself to the Congolese people who are watching you right now. Uh, bonjour, Bariako. Hello, my name is JD Steer. Right, um, JD, nice to meet you. It's a privilege for me to actually represent um, um, Africa54.tv. Can you tell us a little bit about yourself, please? Uh, absolutely. I've uh, been traveling to the African Great Lakes for about 15 years now. And um, as a result of really the, the human resources, the human potential, Uh, the resolve, uh, really the, the beauty that I've seen across the continent, uh, reached a point five years ago where uh, it's the outside corruption and the corrupting influence of, in particular, Westing mining companies, uh, that as an American activist, uh, you know, had reached the point where drawing attention to corrupting influences and uh, corrupting, uh, you know, minerals process in Congo, connecting President Kabila uh, through Dan Gertler to Western mining companies, that this was a story I thought needed to be told to the West Uh, and if corruption at this level could be addressed, you know, unlocking the incredible potential of the Democratic Republic of Congo, uh, but also immediately returning much of the natural resource wealth to Congo for, for investment and infrastructure, right. necessary next step. Okay, um, I just want to ask you a question. Why the Congo? Why the Congo? <laughs> I mean, this, this could absolutely be the engine that fuels the continent, right. uh, really the, the, the guiding light uh, for the continent, but in, in particular the Congolese people uh, want to stand in solidarity uh, with their struggles and in any way that I can uh, support addressing these, these very large factors that really uh, you know, inhibit uh, peace and development. Right. <coughs> do you really think with, with everything that is happening right now, do you think that you could get somewhere with um, the organization that you are doing? Yeah, and this, I think, is, is the, the, the least understood reality from my vantage point, is it only takes a handful of Congolese organizing in, in Brussels, Belgium, uh, here, London, the UK, back in Washington, D.C., speaking up, organized, believing that efficacy could lead to change. I have way too many uh, Western bureaucrats and diplomats say, yeah, we're not hearing from Congolese. We're not hearing from Congolese in Belgium. We don't hear Congolese in the streets here in London. And so if through our film and campaign we could also co-organize and facilitate Uh, more you know, Congolese in the diaspora engaging, I know we can tip the scales and end these Western corporate uh, connections to Congo. Right. Thank you very much. is strategically important to the United States. It's a, a very wealthy piece of real estate. Cobalt is used in manufacturing weapon systems that are important to the U.S. Department of Defense. In particular, incredibly rich in coltan, which is really important in electronic equipment. Oh, well, these minerals. Congo has been a tempting place to foreigners for a long, long, long time. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union 
in supplying aircraft and other equipment for military purposes for the Congo. There were a lot of American interests, mainly Cold War interests. When Lumumba turned to the Soviets, that was a red flag. We cut them up into pieces. We also had huge quantities of acid. That was the beginning of U.S. policy supporting the Mobutu dictatorship. He was going to keep the place in the Western camp. Once the Cold War was over, Mobutu was no longer necessary. President Mobutu, we can't support you anymore. We want you to leave the country. You go through the door or through the window. And the United States allowed Congo to disintegrate. And since all these wars started, we are living an unlivable life. Gold and other minerals for the circuits and cell phones and computers are funding the deadliest war since World War II. You can screw out the land and get coltain, white, or gold in Eastern Congo. You make money, easy money. They have been told that you go there, we shall bring you guns, you give us minerals. Eastern Congo then is a source of anarchy and uh, looting of Congo's mineral wealth. Katanga, which is in southern Congo, and that's much more industrial. And this is where the big, big money is made. Congo is losing way more money from the mining deals that are done in Katanga than it's losing from the small trade in conflict minerals in the Kifu region. We see companies viewing the war as an opportunity for them to get in early. Why do you think they will have to use us? You didn't get permission from me. Why can't we use them? Where are you guys based? Canada. Canada. Versé à l'État est équivalent donc aux produits qui sont exportés. Il y avait une énorme différence. On y dit toujours, on n'attend pas la richesse dans ce pays. Alors, par là, moi. Mais le Congo, c'est aussi un scandale géologique. Le Congo, c'est plus que l'Arabie Saoudite, dont le potentiel 18 000 milliards. Ça, le paradoxe du Congo. If our country is home to such abundant natural resources, and because the Western world in general will ever need those resources, they should rethink their policy. They should rethink their way of treating the Congolese people. Nous sommes ici euh, à London School of Economics, nous, après le documentaire When the Elephant Fights, 
On est avec euh, un de notre leaders du Congo. Monsieur, si vous pouvez vous présenter pour euh, Africa54.tv. Moi, je m'appelle Bandi Mboubi. Euh, je suis le directeur de Congo Calling. Et nous sommes venus justement pour euh, faire le débat autour de ce qui se passe au Congo. Euh, après le film de One Elephant Fight. Euh, et, et voilà. Ben, on a été très émus. Euh, on a vu que la salle était remplie. Et euh, pas seulement des Congolais, et aussi euh, beaucoup de gens d'autres nationalités. Et par rapport à ce qui se passe euh, dans notre pays, qu'est-ce que vous pensez qui va changer aujourd'hui Bon, je crois que ce qui va changer, c'est que euh, l'audience qui est venue aujourd'hui, qui est euh, variée, comme vous l'avez souligné, euh, va apprendre euh, ce qui se passe au Congo. Euh, et c'est très important parce que nous sommes dans un monde qui est interconnecté. Et puisque c'est un monde qui est interconnecté, euh, il est important que les gens se rendent compte que ce qui se passe chez nous au Congo euh, ne se termine pas seulement au Congo. Parce que le Congo est tellement riche qu'une euh, grande partie de nos ressources euh, ne bénéficie pas aux Congolais, mais bénéficie beaucoup plus euh, aux multinationales ainsi qu'à certains leaders euh, qui euh, répriment euh, le peuple congolais. Et il était important que euh, cette audience, qui est très variée, puisse comprendre que non, nous tous nous sommes euh, quelque part liés à ce qui se passe au Congo, soit à travers euh, les, la nouvelle technologie, euh, qui dépend beaucoup des ressources euh, du Congo, et, et soit aussi à travers des lois euh, qui ne permettent pas que ceux qui sont corrompus et qui partent piller les ressources du Congo, euh, qu'on ne le puisse pas les poursuivre euh, en justice. Et c'est très important. Donc je crois que Aujourd'hui, après le film, les gens se sont rendus compte que le malheur du Congo ne se limite pas seulement au Congo, mais il est lié aussi lié à, à tout ce qu'il y a comme commerce international. Absolument. En parlant justement de la politique du Congo, qu'est-ce que vous pensez que l'opposition va changer aujourd'hui Parce que, évidemment, la plupart que des gens qui sont à l'opposition, ils ont travaillé aussi avec le, le régime de Mobutu, évidemment, qui sont aujourd'hui potentiellement... Euh, euh, en train de, de, de vouloir être président. Vous pensez qu'ils vont faire un, un changement pour, le, pour les Congolais ou comment ça va se passer Je crois que c'est d'abord un problème de principe. Euh, nous ne pouvons pas avoir euh, un état de droit si nous ne respectons pas le principe de base, tel que par exemple notre propre constitution. Notre propre constitution veut que, après deux mandats, que le président, qui, le président sortant puisse quitter le pouvoir. Mm -hmm et qu'il euh, y ait euh, un changement démocratique. Alors, ceux qui pourront venir devraient bénéficier du mandat populaire, de la population. Et malheureusement, pour le moment, le gouvernement empêche à ce qu'il y ait ces élections-là. Et comme euh, nous ne parvenons... Enfin, à cause de tout cela, nous n'arrivons pas à avoir des élections crédibles, euh, il est vraiment difficile de pouvoir dire qu'est-ce qui va arriver. Mais non nous aurons le, le moment de choisir, de pouvoir dire il nous faut tel monsieur euh, qui a posé sa candidature ou telle euh, dame qui a posé sa candidature pour que nous puissions finalement décider. Et je crois que dans ces contextes-là, le meilleur devra gagner euh, et la population devra choisir qui veut, euh, qui elle veut euh, comme, euh, comme président. Absolument. Et euh, pour la dernière question, évidemment nous savons tous qu'il euh, y a la date du 19 et du 20 décembre qui va arriver, le peuple congolais, comme ils disent maintenant, ils ne sont plus dupes, ils savent exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer pour le mois de décembre Ce que je sais, c'est que le peuple est déterminé. Le peuple ne veut plus se laisser faire. Il est très important que tous ceux qui soutiennent de près ou de loin les gouvernements en place puissent se dessaisir, parce que le peuple est tellement déterminé que nous avons le risque d'avoir un pouvoir euh, qui est vomi par la population, qui puisse utiliser les armes pour tuer la population. Mais il faut qu'il y ait aussi une réponse de la communauté internationale. Et c'est ce que nous exigeons pour que si jamais cela s'est passé ainsi, que tout ce qui a comme institution euh, qui, euh, qui gère la justice internationale puisse se saisir de ces dossiers-là. Donc il faut que, d'une part, nous puissions soutenir la population qui veut à tout prix un changement démocratique et pacifique et d'autre part avoir aussi des mesures qui puissent euh, 
peser sur euh, les dirigeants qui veulent recourir aux armes pour mater la population. Mais non, qu'est-ce qui va se passer On ne sait pas. Mm -hmm. euh, mais ce qui est sûr, c'est que nous devons mettre tout en marche pour protéger la population. Parce que la population congolaise est meurtrie. La population congolaise en a marre d'un système qui ne, qui ne permet pas à ce que les, les citoyens ordinaires puissent avoir la paix et puissent au moins aspirer à la, à la prospérité que tout un peuple, que tout, tout peuple euh, veut euh, pour, pour, pour lui-même. Je suis avec euh, Monsieur Léon Capitaine qui est venu aussi voir euh, le documentaire When the Elephant Fight. Bonjour Monsieur Léon. Bonjour Madame Nano. Voilà, euh, juste euh, tes impressions par rapport au documentaire. Qu'est-ce que tu dirais Évidemment, euh, feel free de parler en, en français, en lingala, pour que le peuple com euh, congolais comprenne exactement ce qui se passe et par rapport à la situation de notre pays. Qu'est-ce que tu dirais par rapport au documentaire que tu viens de suivre Bon, c'était très émouvant euh, de voir comment les Congolais souffrent à cause de leur propre richesse. Nous avons des gens qui sont au pouvoir, qui ne considèrent que leurs propres intérêts égoïstes, en train de massacrer les gens comme ça pour les minérer et pour financer d'autres sociétés étrangères et voler l'argent du pays pour aller les cacher. Et... C'est vraiment difficile. Bon, nous, en tant que Congolais, nous croyons que notre problème, ce n'est pas seulement les, les autorités congolaises. C'est l'Occident qui favorise cette euh, bêtise que je peux appeler, ou cette, ces massacres. C'est parce qu'ils ont besoin d'argent ici et ils, ils préfèrent sacrifier les populations africaines pour les propres intérêts. En tant que Congolais, j'étais un pays fâché. Je pense que nous devons commencer maintenant à nous occuper de ces sociétés-là qui sont basées dans le pays, peut-être les chasser des forces pour qu'ils ici comprennent, parce que les gens ici ne sont pas au courant, ne sont pas informés de ce qui se passe chez nous. Donc euh, les Anglais, les Américains, les populations ne sont pas au courant de ce qui se passe chez nous. Donc, nous devons commencer à faire des, des, des débats comme ça, informer les populations d'ici pour qu'ils comprennent que leur société ici, leur autorités sont en train de massacrer des gens pour enrichir leurs compagnies ici. Donc c'est ce que j'ai vu. Bon, s'il faut le dire aussi en lingala, ils a pas si marrant tout le monde à voir. Bah les nations du Congo, bah ils marrent mesurer les cartes parce qu'ils basent informés. Bah les nations ils sont basés à la porte après, bah ils marrent mesurer parce que on était ici, il y avait plus de blancs. Bah les Congolais, bah on m'ont coutu, bah ils m'ont quitté, mais tout ça ils n'ont pas bindélé. Donc les très très important. Mais aussi là, parce que Comment Mais Donc, Congolais. Photo y est baké, mamto au sala, bah une émine abusso, ils arrivent à bah congoléter. Ou alors bazar à l'ouvrage, bazar à bah complice. Mais macamongozo outa awa. Donc, ceux qui tozo continuent à raboyer, n'a même des bazar au raté. Abusso bah ceux qui peinent à bah n'a pas sorti la bangou ils ont la bamboka na abusso. Comme ça, bangou ta baroki makuna, bah ah bah y est baké, ils a complice na bangou de bengane pour makuna. Donc, il faut congolais y est baké. Bah ceux qui tozo ils a kuna, y a un tozo ça macamwa na bah pas pour faire donc il faut tout les mélanges bangos sur coyo pour ah on veut pas y être parce que bengan a bangos parce que pas bombe ça va tout couler donc ils arrivent à marcamoter oh oh ce qui ce qui Kabila ce qui c'est pas c'est mal lui il peut rien faire seul ils ont la complicité avec Mindele ou Bazalia ou non parce que c'est bangos à couler donc il faut pas qu'on les baille parce que bateau on a pas à couler bah bureau on a bangos faut que nous l'endra bangos comme ça bah on comprend que bah ça le problème avec les Congolais tout à fait Merci, merci, merci Léon. Je vois que vous avez une émotion ma cassi. Na les lycoutes la gata sale parce que ma ramna moni on a les amis ramassons mo. Ouais, mais justement. Quand on est bébé bah il marque un beau thé tout le monde a beau. Support Mingi et Outi en Amérique comme on l'a dit, les Américains ont été vraiment derrière tout ça et entre temps les mêmes Américains bah on débat ça les sous documentaires en gros when the elephant fight les lo bah lingi bah raise awareness comme on dit bah fumola bah congolais misu pour réellement ce qui se passe. 
maintenant par rapport à l'opposition de notre pays. Toyebi déjà qu'il euh, n'y aura sûrement pas élection euh, au mois de décembre, parce que par rapport à ce que a na Kesté, ça c'est un fait. Alors, qu'est-ce que tu penses qui va se passer Quelque part, par cause de la un problème de Comment voulez-vous battre ma milliardaire Mais bon, il y a aussi la carte. Comment un pays. Il y a aussi la carte d'identité. 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 Donc, il ne faut pas. Quand on va congoler, on va perdre la chaussure, on va utiliser le terme de Le Congolais va se battre. Donc, bon, on a un bon zali. Comment on a un bon zali? Il y a un bon zali qui est raté. Mais un bon zali qui est raté. Il y a un bon zali qui est raté. Il y a un bon zali qui est raté. Il y a un bon zali qui est raté. Mais il y a un bon zali qui est raté. C'est un peu bizarre. Il y a un bon zali qui est Des enseignants, des, des médecins. Batoyo, Bazoaka, Mongo, Yamouké. Tu peux dire salaire à 20 dollars. Il y a 15 dollars, 30 dollars. Bazaraka est payé tant que 12 mois. Mm -hmm. Mais les ministres, les députés, les sénateurs, Bazaraka est salaire belé, mm -hmm. ils ne sont jamais payés. Mm -hmm. Bazaraka jamais en retard avec le paiement. Mm -hmm. Comment on est en mathématiques mm -hmm. Bato Bazaraka est payé, Bazaraka 12 mois payé, mm -hmm. mais Moutoua Bazaraka 8000 dollars, Bazaraka a un salaire na les alliés réguliers, mm -hmm. et puis jamais en retard à salaire. Vous trouvez ça normal Merci beaucoup, Monsieur Léon Capitaine. Voilà, euh, on a demandé de parler en Lingala aussi pour euh, que tout le monde puisse comprendre le français, le Lingala. Si vous pouvez regarder ce documentaire, When the Elephant Fight, et c'est très, 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 très émouvant. Botalayango, Soki Borokoka, Bozoatan et Akota Layango Penza, et Zali Passi, pour le peuple Nabiso, pour Nabiso Ba Congolais. Ma camboubélé, tu es bité, ça vous sale à ma lamboka, mais tu n'as pas de coup de mingi, ma kile tangi mingi, tu as aussi un aba oyo, ba kozwa pouvoir, o ba zana pouvoir, ba tika po, et ça passe, et ça vraiment passe, pour n'avoir intérêt à bango moko, et voilà, ce n'est pas du tout facile. Merci. Hello Madeleine. Hello. I'm happy to have you here. Africa 54. TV. Obviously, you've watched the documentary today. When the elephant fight. Mm -hmm. So, what are your impressions about it? Um, well, I'm a bit. Um, uh, first of all, the the, uh, the documentary was very good. I have to give credit to them. Uh, I've been researching a Congo a lot, so over the past five six years, quite intensively. So I tend to come in and out, taking breaks every so often. So a lot of the narratives that they spoke about, I'm already aware, mm -hmm. but I think it was well executed. Very good for people who don't know much about the Congo right, or yeah. the situation. Mm -hmm. And I particularly like that at the end of the film, they gave um, people options on how they can act, how they can get involved. Mm -hmm, mm -hmm. Another thing I found very important and very good actually, is that the movie is, uh, you can actually, um, show the movie for free, which I think is fantastic Absolutely. because so a lot of the time watch, yeah. mm. you have to pay for. So I think yeah. that's a g great way to get the message across and mm -hmm. to let people know about the situation in Congo. Thank you very much <laughs> for your time. Thank you, Madeleine. Oh, can I also add, um, add that we have um, a page on Facebook and Instagram right. called Young Congolese and Fabulous. Right, okay. And on that particular page, we take a more, we're looking also at Congo narratives, but mainly mm -hmm. focusing on the positive things that Absolutely, Congolese people yeah. that are doing. Need, yeah. So we're not really focusing on the bad things that we already know Negativity, about. So yeah. it's more creating a space where people can see uh, role models. So right, if you can check it out, you will love we it. We will definitely. And thank you for your time. Thank you very much. Have a good night. Thank you. Good evening, Josette. Uh, I am Lanu Olito, Africa54.tv. You've been here. You've watched the documentary. What would you say? Well, um, so, well, many other things in the film are not new. Those are things that we live through because I was born in Congo. I left in 95, so I did live through quite a lot of that. Um, but also what came to me was that 
it made me realize how deep the problem is. I mean, you hear people talk about it, yeah. but to have uh, U.S. officials, whether they're formal or current, actually admitting to some of the things that are happening, yeah. exactly, because you hear people talk about it, but then to actually hear themselves mm. admit to that, that was powerful to me. Right. Um, of course, the, you know, if those images always bring, they bring out emotions, mm. you feel for your people, you realize, I am safe in the Western world with my child, but mm -hmm. who's doing anything for those children? Absolutely, yeah. in Congo. So yeah. it was, um, it was powerful. Um, it made me think, mm -hmm. and it should make anyone think. Mm -hmm. It should make anyone actually want to do something. And mm -hmm. the comment that gentleman said, "It's all well and good to bring the cameras and take the pictures Absolutely. and do the yeah. interviews," then we what? Have That's we been have happening for the past 20 years. What happens after that? Mm. So now I just feel, as well as the Western community wanting to do these things, I think the Congolese people in the diaspora are seeing these things, and who are no, we have, we we are in contact with those people. We should feel the need to do something. Mm -hmm. We it should awaken that desire to bring change and not just talk about it, not just mm -hmm. tweet about it, not just put on Facebook. Mm -hmm. Actually do something yeah, to raise awareness yeah well. raise awareness and take action absolutely but it may at the same time you, you feel powerless because you see how deep it runs yeah. how dangerous yeah. it can be yeah. so it kind of makes you think that's why it gives me a lot of respect for people taking action people doing things people putting their, their lives in danger ultimately mm -hmm. for me it's newfound respect for those people thank you very much Josette. thank, thank you for your time thank, thank you, so you. hi Jerry. Hello. It was absolutely amazing. I cried throughout the documentary and I just wanted to say thank you for all the work you're doing. I don't know how you're doing it. And, you know, I just want to say if you can say the last word for the Congolese people are watching us at the moment. I, I say this in solidarity and, and, and with deep humility that uh, to my Congolese brothers and sisters, uh, you very much have solidarity around the world. Uh, inside the United States government, uh, Tom Perriello, the U.S. Special Envoy, uh, I know personally, um, he's working very hard uh, to address corporate corruption, to address governance issues. Uh, he meets regularly uh, with the diaspora living in the United States and overseas. Uh, and I've also been surprised at our allies in the private sector uh, and some American corporations uh, and international organizations. Uh, through our filmmaking and, and organizing, we see employees of some of these companies that we would think of as big evil companies. Mm -hmm. uh, it's the employees at some of those companies that can be our voice, right. uh, that can advocate for change inside the corporations. Right. And so I think it's important to all of us, Congolese and, and allies around the world, mm -hmm. uh, really not to continue this paradigm of thinking of good guys and bad guys around the world, mm -hmm. because the heroes that we need might be working for the government, might be working inside some of these corporations. Absolutely. They're human beings, and the more we appeal to them as human beings, the more we share our human stories, uh, speaking about our losses, but also, and probably more importantly, our hope for the future. Uh, when, when international citizens hear uh, Congolese speaking about uh, the hope they have for their country, right, the yeah. strength they see in their people, mm -hmm. that motivates and, and, and really excites change and, and reform. So, we must remain united, we must work together, and, and we really have to have uh, hope and faith uh, that the future can be brighter and believe that our actions are, are worth something. Believe that taking the time to join other members of the diaspora in your home cities who are working to put together a fundraiser to support a local community, an advocacy effort to rally in an international city, uh, a, a policy measure to petition the EU, UK, US, for example, for specific reforms, believe that, that that solidarity and effort is worth something uh, because this is a moment in time where if just a few more of us take action, if just a few more of us join this movement, mm -hmm. uh, those responsible for corruption and violence right. will no longer have an excuse to say the world doesn't care, mm. uh, Congo doesn't matter. Mm. Uh, if they speak with us and, and, and they hear from us and the more organized we are, again, just small, few small more numbers, right. uh, this is going to change. Absolutely. I totally agree with you. And uh, hopefully we are going to get there. We don't know how long it's going to take us. But um, I know at the end of the tunnel, there's, there's always light. Hopefully we're going to be free one day. And thank you very much for your time. Thank you. Thank you for having us here. It was a privilege to be here. Pleasure is all mine. Thank you. And thank, and you. thank Africa54.tv.
Thank you very much. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez en ce moment, euh, l'équipe Africa54.tv, comme vous avez suivi notre entretien avec euh, le producteur euh, du documentaire euh, Wendy Elephant Fight, M. J.D. Euh, Steyer. Et euh, avec euh, notre équipe, nous vous remercions, euh, notre, euh, nous remercions notre chairman, euh, M. Patrick Olito Moleka, notre caméraman, M. Didier Bidi, alias Multisystème. Nous remercions aussi notre équipe technique, Mme Mathilde Olito, euh, Gloria et euh, notre webmaster, Emmanuel Kassongo, ainsi que nos présentateurs, Sandrine Sama et Bienvenue Bobanza. C'était euh, votre présentatrice aujourd'hui, Nanou. Tavares Olito. Bonne soirée chez vous. Merci.